friends welcome to my youtube channel today we are discussing about the tax liability or incidence of tax before discussing about this topic if you are watching my channel first time please subscribe my channel and press bell icon let us go to today's topic okay tax liability or incidence of tax before discussing about this topic we must know about the kinds of income okay kinds of income appo okay income tax purpose nu vendiyitte income uh, kinds of income ingathine namukku uh, main aayittu naal aayittu classify cheyyam adhil first one aanu income received in india adhaidhi indiyil nu kittuna income indiyil namukku receive cheyyuna or income adhu indiyil receive cheyidittu indikku porathu nammal remit cheyidalum pinnide remit cheyidalum അത് ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം തന്നെയാണ് അത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് റിസീവ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻകം ആണ് ലെറ്റർ ഓൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചാലും അത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ deemed to be received in india okay chila incomes indiyil ella kittunathu adu indikku porathana kittunathengilum adine nammal indiyil kittunathu pole thennayana adine treat cheyunnathu appo atharathilulla chila incomes undu adu edokeyanu namukku nokkam income deemed to be received in india includes annual increase to the balance of a recognized provident fund of an employee second one dividend declared by a company in india third one tax deducted at a source then fourth one employees contribution to the pension scheme of the central government any next third one aan income accrues or arises in india namukku indiyile income kittanulla ad earn cheyanulla rights undu vashengil adu iduvare endayittilla nammada kaiyil panam kittittilla income accrued aan that is uh, right to obtain namukku adu kittanulla avakasham undu pashengil adu nammala kaiyil kittittilla athram ingathenaana income accrues or arises in india ennu parayan income earned but not received income endu cheyittund earn cheyittund pashengil nammada kaiyil kittatha panam aanu adine nammal income accrues or arises in india ennaanu ariyapadunnu idana third category varunnathu then next fourth category varunnathu income deemed it to be accrues or arises in india income deemed it to be accrues or arises in india adhaad chila incomes indi indikku porathana adina namukku earn cheynadengilum adu indiyil ninnu earn cheynadu pole thaneyana chila incomes ne nammal treat cheynad appo atharathilla incomes edokeyanu namukku nokkam income deemed it to accrue or arises in india includes income from any business connection in india income from any property in india third one salary earned in india work done in india but received outside india salary payable by the government of india to a citizen of india for service rendered outside india dividend paid by an indian company outside india interest paid by the government of india on money borrowed outside india royalty payable by the government of india fees for technical services payable by the indian government these are the income deemed to or accrue or arises in india okay appo itray incomes aanu adil verunnathu naal types of incomes verunnundu ingathinte case il tax purpose nu vendi ingathine namukku naal aayittu classify cheyan sadhikkum ഇനി നമുക്ക് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഓർ ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സിനെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു ഇൻകം കൈൻസ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ നാല് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇതിൽ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആകാം റെസിഡന്റ് ഓർഡിനറി ആകാം ഇനി നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആകാം നോൺ റെസിഡന്റ് ആകാം ഓക്കെ ഈ മൂന്നാളുകളുടെ കേസിലും ഇതിന് ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അത് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സബിൾ ആണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സബിൾ ആണ് നോൺ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെങ്കിലും അത് ടാക്സബിൾ ആണ് മൂന്നാളെ കേസിലും അത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ല പക്ഷെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ഇൻകത്തിന്റെ കേസിലും ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റിലും നോൺ റെസ്റ്റോറന്റിലും മൂന്നാളെ കേസിലും അതെന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു ഇൻകം അക്രൂസ് ഓർ അറൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം അക്രൂസ് ഓർ അറൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇൻകം അക്രൂ ഓർ അറൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിലും മൂന്നാളുകളുടെ കേസിലും ഓർഡിനറിയിലും നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും നോൺ റെസ്റ്റോറന്റിലും ടാക്സബിൾ ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂ ഓർ അറൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി ഇൻകം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിലും മൂന്നാളുകളെ കേസിലും ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റിലും നോൺ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ കേസിലും മൂന്നാളുകളെ കേസിലും ആ ഇൻകം എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അതിനൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസിലാണെങ്കിൽ ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റിലും ടാക്സബിൾ ആണ് നോൺ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ കേസിൽ അത് നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇതേ കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ബട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് കൺട്രോൾ എവിടെയാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് കൺട്രോൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റിൽ മാത്രം ടാക്സബിൾ ആണ് നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ കേസിലും എന്തല്ല ടാക്സബിൾ അല്ല ഇതാണ് അഞ്ച് ആറാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് വൺ ഓൾ അതർ ഇൻകംസ് ഓൾ അതർ ഇൻകംസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓൾ അതർ ഇൻകംസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് വൺ ആണ് ഓൾ അതർ ഇൻകംസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ കേസിലും ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറന്റിൽ മാത്രം ടാക്സബിൾ ആണ് നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും നോൺ റെസ്റ്റോറന്റിലും നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ലാറ്റർ ഓൺ റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ മുമ്പത്തെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻകം ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് റെമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ മൂന്നാളെ കേസിലും അതായത് ഓർഡിനറിയിലും നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും നോൺ റെസ്റ്റോറന്റിലും ഇതെന്താണ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എട്ട് കാറ്റഗറി ഇൻകംസ് ആണ് ഈ ഇൻകംസും അതിന്റെ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഓർഡിനറിയിലും നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും നോൺ റെസ്റ്റോറന്റിലും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ടാക്സബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ